restituin ang pribadong buhay nilang dalawa ni Cortez. Matagal na niya naisip ang hapang na ito. At ngayon, inaani na niya ang kanyang mga itinulit. So, ang pasa lang yan, boss. Hindi siya titigil kung hindi niya asawa si Presidente. Yun naman talaga ang plano, hindi ba? Paalala ko lang sa'yo, boss. Baka ilaglag ka ni Lili. Kahit na first lady na siya, wala naman siyang pwede maging kakampi sa palasyo. Ako lang ang pwede niyang pagkatiwalaan. Hindi natin ko lang talaga takbo ng utak ng babae na yun. Mr. Morales. Sinita? Lazaro. Lazaro Enriquez. Oo. Oh, kilala kita. Alam kong kinausap ka ni Lili. Pati na rin yung mga ibang leader ng mga sindikato na kakilala niya. Upang manahimik. Paano mo nalaman yun? Sinabi sa akin ni Lili. Matagal na kami nagsasama. Sige na, Miss Lili. Dito na lang po kayo. Doray, hindi tama na dito ako tumira. Bakit naman po? Ay kayo naman na po ni Mr. President. Uy, Doray, hindi pa sila kasal. Kaya hindi pa sila pwede magsama. Ano kung po nakakaya kay Mr. President? Kaya Miss Lily. Tama ka, Lori. Hindi magiging magandang halimbawa si Oscar kung dito ako titira. Nobya pa lang niya ako. Kaya nga po dapat, kasalan na. Naku, ikompleto na po kayo ng abay yun. Hindi na po kayo mamumroblema. Siguro, Lily, tama sila. Anong sinasabi mo, Oscar? Hindi ba ang nobyo ni Lily si Presidente? At siya ang susunod na First Lady? Gagamitin lang namin siya para mapakinabangan si Hidalgo. Pero alam mo, mas mapapakinabangan siya. Anong ibig mo sabihin? Pwede mong pagkakitahan si Lily. Tutulungan kita. Hindi na tayo mga bata. May mga bagay sa ating dalawa na siguro dapat na natin pag-usapan. Kinakasama mo si Lily pero titrido rin mo siya. Magkita tayo, Mr. Morales. Sasabihin ko sa'yo ang buong plano. 